Tôi là Quốc Trung, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn Mansur Music Festival. Việt Nam là một nước có văn hóa rất là lâu đời và đa dạng. Chính vì vậy mà sự giao thoa giữa văn hóa và âm nhạc tạo nên một nền âm nhạc có truyền thống đa dạng và hấp dẫn. Một sự music festival của chúng tôi hướng tới mang lại sự đa dạng, phong phú cho đời sống âm nhạc, tạo nên một sân chơi ủng hộ cho các nghệ sĩ trẻ được giới thiệu những sáng tạo nghệ thuật của mình, đồng thời mang lại những nghệ sĩ, những sản phẩm âm nhạc tiên tiến trên thế giới tới với khán giả Việt Nam. Chúng tôi um, hợp tác và tham gia rất nhiều mạng lưới các festival uh, âm nhạc trên thế giới. Uh, việc đấy mang lại rất là nhiều những nghệ sĩ trẻ có cơ hội tới Việt Nam để giới thiệu, uh, tham gia Mansun Music Festival giới thiệu những sáng tạo, những sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình và cũng tạo nên một uh, sân chơi cọ sát và tạo điều kiện cho các nghệ sĩ Việt Nam được tìm hiểu, được hợp tác và mong muốn được giới thiệu âm nhạc của mình ra ngoài Việt Nam. À, những hợp tác đấy đã mang lại rất là nhiều những cái hiệu quả cũng như là sự phong phú cho đời sống âm nhạc. สวัสดีครับ Hi, my name is Pia Pong Moon Prasert D, uh, but I go by my nickname Pai. I'm a co-founder of Phong Jai, a music company based in Bangkok, Thailand. A co-founder of Bangkok Music City, Thailand's first international music conference and showcase festival, and a co-founder of ASEAN Music Showcase Festival, Southeast Asia's first inter-regional music showcase festival, co-organized by music professionals from all over the region. I actually have an engineering background, and before my career in music, I worked as a consultant in the field of sustainability and climate change. But because I always loved music, when I saw the chance to utilize my skill set in the music business, though quite unconventionally, I jumped at it. And so here I am trying to create a more sustainable music industry. In addition, I teach courses related to marketing and entrepreneurship at universities, and also mentor startup teams at both student and professional levels. Our vision is to create a globally recognized platform that promotes the diversity and marketability of Southeast Asian musical talent, while our mission is to empower these artists and business professionals with the knowledge, tools, and business networks to make it on the global stage. AMS is a very young organization, and we have just organized only two annual editions virtually because of the COVID-19 pandemic. However, we want to give it a physical presence by hosting it in real life, because we believe nothing can connect an artist and their fans more than a live show, and business meetings are more intimate and sincere when done face-to-face. -face. We hope we can host AMS physically and rotate it to different cities all over Southeast Asia in the future. First of all, to be a truly regional event, we would love to include all countries in ASEAN. So having Vietnam and Cambodia this past edition was a total delight. We still have Laos, Myanmar, Brunei, and Timor-Leste to invite, of course. But anyway, adding more country members means opening new avenues of understanding each other through music, new doors of spreading and distributing music, more touring opportunities for artists to grow their careers, and new business connections for music professionals. Apart from growing our regional membership, we also want to grow our international and cross-regional partners. 
So if you are a music-related organization, whether government, private, or an NPO, or a music festival, a music conference, or think we could benefit our artists in some way, I'm happy to get to know you and hope we can meet in real life somewhere soon. Việc tham gia vào dự án AKMF Monsoon Music Festival đã mở rộng hơn mạng lưới hợp tác với các festival, các nhà quản lý nghệ sĩ và các nghệ sĩ ở khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là một cơ hội để giới thiệu những nghệ sĩ trẻ tiềm năng của Việt Nam tới khán giả trong nước và quốc tế. Trong cái đại dịch Covid này, đây cũng là một cái hoạt động mang lại rất là nhiều những cái sự động viên, những cái cảm hứng cho các nghệ sĩ nhất là những nghệ sĩ trẻ tiếp tục công việc và hoạt động âm nhạc của mình. À, các nước trong khu vực Đông Nam Á thì có cái sự ảnh hưởng về văn hóa à, qua lại rất là gần gũi với nhau và chính vì vậy mà âm nhạc cũng rất là nhiều cái sự tương đồng À, có một điều mà tôi nhận thấy là các nghệ sĩ à, của các nước Đông Nam Á thì sử dụng rất là nhiều những cái chất liệu cũng như là những cái hơi thở văn hóa dân tộc của mình và điều đấy mang lại những cái cá tính âm nhạc của các nước cũng như là của nghệ sĩ trong cái việc giới thiệu gương mặt cũng như là sản phẩm âm nhạc của mình ra bên ngoài. I think ASEAN countries and cultures can be quite different, but sometimes very similar in some ways. One thing I can think we can't deny is how the colonial era and Western influences shaped our mindset, our culture, and also our music, in both similar and different ways. Most countries in Southeast Asia have been colonized, and we have been affected by international wars like the Second World War and the Vietnam War, one way or the other. For countries whose population speaks English as a main or second language, you'd be able to see that the market share of major international labels can be more than half, or even up to 80% of the total market um, in some countries. On the other hand, countries that primarily speak their local language would have a very domestic uh, music market. For instance, Thailand's music market is about 90% domestic. However, because of the amount of American soldiers based in Thailand during the Vietnam War, local musicians naturally picked up on the records those soldiers brought with them. Even my mom sang American cover songs in a GI bar back in the late 60s. Western music influences were incorporated into Thai traditional music, which became Thai funk, Thai psychedelic, and evolved into Luk Tung, which I think most Thais may even think was our own invention. Đông Nam Á gần đây đã có rất nhiều cái sự phát triển nhất là những nghệ sĩ trẻ họ đã có những cái phong cách âm nhạc rất là thời thượng tuy nhiên thông qua những cái sản phẩm mà chúng tôi nhìn thấy thì các nghệ sĩ trẻ lại mang rất là nhiều những cái hơi thở và những cái cá tính âm nhạc xuất phát từ cái nền âm nhạc dân tộc cũng như là nền văn hóa dân tộc của họ Chính vì vậy mà nó tạo nên những sự thú vị khi xem những nghệ sĩ trẻ của Đông Nam Á với những cái phong cách hiện đại nhưng lại mang những cái cá tính âm nhạc đặc biệt của địa phương của mình. I think what I can see from Thailand and other countries I visited is how we take influences and then twist it to create our own thing. Maybe because Southeast Asians are more a collective society than an individualistic one, so ideas are shared, copied, adapted and recreated with a cultural personality. For example, Thai people are generally fun-loving people, so we mix a bit of humor and colorful personality in our art, which I can also see in other neighboring countries as well. Tôi nghĩ là cần thêm rất là nhiều những cái cơ hội như thế này, những cái dự án như là AKMF để các nghệ sĩ có nhiều cơ hội giao tiếp, giao lưu và giới thiệu những sản phẩm âm nhạc của mình. À, từ đó họ sẽ tìm ra được những cái lối đi riêng và tới những cái thị trường âm nhạc lớn hơn 
và qua những như vậy thì cái sự sàng lọc cũng như là những cái sáng tạo âm nhạc nó cũng sẽ được nổi trội hơn và xuất phát từ những cái nền văn hóa có bề dày và truyền thống như vậy. I think ASEAN music has great potential. From the numbers I've seen, we are one of the fastest growing music markets in the world and combined is the fifth largest market in the world behind the US, Japan, Germany and the UK. We might not be trend makers, but are trend leaders. We are a region that music industry academics call having trigger cities uh, because more and more international music breaks in Southeast Asia before breaking in the West, including K-pop. So international music labels are also taking notice and starting to establish local sub-labels to discover new acts from the region. What I think is a little sad is that we may not recognize the talent that we have, nor have the networks to break our artists on the global stage. Thank you very much, and so đi khắp from Thailand. Qua đây chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới chương trình AKMF đã cho cơ hội để giới thiệu những nghệ sĩ trẻ trong cái điều kiện dịch bệnh đang lan rộng như vậy và xin chúc các quý vị có sức khỏe an toàn và thưởng thức một chương trình âm nhạc đầy sắc